mis hijas no han asistido a una escuela pública, pero por lo menos yo he tenido esa fortuna, tuve esa suerte hasta la vocacional del Politécnico y podría decir que no estaría en la boleta electoral ni en mi anhelo de ser presidenta si no hubiera también vivido el pasado por la escuela pública en el país. Necesitamos hacer efectivo el padrón único de maestros para saber cuántos maestros están en el aula, cuántos están comisionados y cuántos están en las manifestaciones sin dar clases a los niños en muchos estados del país. Necesitamos esta recomendación que me hizo el asesor de la OCDE. Dije, si solo pudiera hacer una cosa en educación, ¿qué me recomendaría? Una sola, ¿eh? No puedo hacer más que una. Y me dijo, abra toda la información. Si usted abre toda la información del sistema educativo, muchas cosas pasarán en consecuencia. Así que creo que hay que abrir toda la información en Internet, en momentos reales y en línea directa. Y vamos a ver cómo muchas cosas van a empezar a cambiar en el país. Creo que le tenemos que dar, si me permiten la expresión, mucho más dientes y competencias e instancias como el IFAI para que puedan pedir cuentas, no solo a nivel federal, sino también lo hagan en cada entidad federativa. Y algo muy importante, si la Auditoría Superior le damos mayor competencia, aquel Estado que no aplique correctamente el FAEP debe tener consecuencias y sanciones en el siguiente presupuesto. Y tendrá que explicarle a sus ciudadanos por qué hay consecuencias. Un país sin consecuencias es un país donde parte de estos recursos pueden estar en muchos lados. Desde lujos, paseando mascotas en jets y jets privados, lo digo de verdad, hasta campañas electorales, 